Bonjour à toutes et à tous. Pour être honnête avec vous, j'ai encore de la fièvre et je m'étais dit qu'aujourd'hui, j'allais pas tourner de vidéo histoire de me reposer un petit peu, sauf que... Sauf que je viens de lire un truc qui m'a, mais littéralement, fait bondir et que je me dois de vous partager parce que, clairement, ça nous concerne tous. Alors, est-ce que vous vous souvenez de Najat Vallaud Belkacem C'est elle, et c'était l'ex-ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande. Eh bien, elle vient de publier une tribune sur le site du Figaro, intitulé rien de moins que « Libérons-nous des écrans, rationnons Internet ». Rationnons Internet. Ok. Alors vous allez voir, l'argumentaire est long et extrêmement détaillé, et je pense qu'il va profondément vous faire réagir. Si je vous dis que dans son argumentaire, par exemple, on aurait droit à 3 gigas par semaine, que on pourrait coder avec un crayon à papier sur une feuille. Non mais, euh, on est déjà le 1er avril ou qu'est-ce qui s'est passé Bref, j'ai pas mal de choses à vous dire, on va lire, pas tout parce que c'est très long, mais des passages qui me paraissent importants. Rationnons Internet Mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire Comme vous allez le découvrir, pour Najat Vallaud-Belkacem, très clairement, Internet, c'est globalement le mal. Hein. Euh, regardez, on se lance euh, directement avec un premier extrait. Je vous le lis, on le découvre ensemble. « Si je parle d'évidence, c'est que tous les grands sujets, écologie, discrimination, inégalité, harcèlement, éducation, savoir et culture, sont liés à Internet. Uh -huh. Ce dernier, il est moins souvent une solution qu'un facteur aggravant. Alors déjà, je me permets de mettre pause un instant. Ok, donc dans toutes ces histoires-là, en fait, Internet, ça n'apporte rien que de l'aggravation. Sur les discriminations, ça ne permet pas d'améliorer certaines situations Visiblement non. Sur l'éducation, Internet, c'est... Non. Sur le savoir et la culture, Internet, bah non, ça aggrave tout, etc. Enfin, ok, ça, ça donne le ton d'emblée. C'est pas fini, c'est pas fini, évidemment. Entre les études soulignant les ravages causés par une surexposition aux écrans, celles montrant à quel point les réseaux sociaux sont toxiques, en particulier pour les jeunes filles, ou bien les récents travaux du Sénat sur les méfaits de la pornographie en ligne, sans oublier les enjeux liés au développement de l'intelligence artificielle et la démocratisation des deepfakes, il est étonnant que personne ne se soit jamais posé la bonne question, non pas comment contraindre les entreprises, ou comment encadrer l'usage. On sait très bien qu'il y a une dimension addictive, dans notre rapport aux écrans, et que l'addiction ne se résout jamais par la bonne volonté de celles et ceux qui l'entretiennent ou la subissent. Mais simplement, avons-nous besoin de tant d'Internet que cela Alors, je vais être transparent avec vous. Surtout quand tu deviens jeune parent, tu me vois à quel point quand même les écrans, c'est un petit peu la lumière, vous savez, pour les mouches, hein. ça, ça attire les gens, vous, moi, nos enfants, etc. Ça, c'est indéniable. Et qu'il puisse avoir une addiction aux réseaux sociaux, aux smartphones, etc. Je pense que aller dans une salle de médecin, j'y étais il y a quelques heures, hein, tout le monde était sur ses smartphones. Aller dans un train, etc., la plupart des gens, ils sont sur leur smartphone. Donc, il y a un sujet, ça je suis d'accord. Mais voilà maintenant la manière dont elle souhaite avancer sur le sujet. Vous allez voir, c'est assez gratiné quand même. Voilà pourquoi je souhaiterais que l'on réfléchisse concrètement aux moyens de rationner Internet. Par exemple, en accordant un nombre limité de gigas à utiliser quotidiennement. Ce que je propose, en somme, c'est une action politique d'ampleur dont les conséquences seront bénéfiques à bien des niveaux, en termes de développement cognitif, pour la santé, mais aussi pour lutter contre les discriminations, le harcèlement, le réchauffement climatique et bien d'autres enjeux absolument fondamentaux pour aujourd'hui. Alors, bien sûr, rationner Internet ne fera pas disparaître tous les problèmes. Je Mais la rareté oblige à une certaine sagesse. Si nous savons que... Ça, ça commence à devenir intéressant. Si nous savons que nous n'avons que... 3 gigas à utiliser sur une semaine. 3 gigas à utiliser sur une semaine. Alors, je, je, je me permets de mettre pause avant d'aller plus loin, mais est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle dit, quand même Parce que elle donne ce chiffre-là, c'est pas anodin. J'imagine, quand même, que quand elle a écrit sa tribune, elle a réfléchi un peu à la chose. Elle, elle, elle arrive avec de, des propositions et ça. 3 gigas par semaine Alors, regardez, je vous prends juste sur YouTube, sur Twitch et Netflix. Euh, bah 3 gigas, c'est globalement un film en HD, pas en 4K, hein, en HD, en hein, 1080p. Voilà. 
pour une heure. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'as même pas le temps de finir ton film en 1080p, que ça y est, c'est fini. C'est rationné. C'est une heure sur Twitch. Ok. Et globalement, c'est une heure sur Netflix. Donc en fait, bah, on ne pourrait plus regarder le film. Voilà. Ou bien on les regarde en, en SD, etc. Alors attendez, attendez, attendez. Je sais, certains vont dire « Oui, mais justement, écologiquement parlant, c'est important, etc. » J'entends très bien. Mais là, quand même, le chiffre qu'elle annonce et qu'elle met quand même devant nous, enfin, c'est pas possible. Tu, tu, tu peux pas dire ça. Ça veut dire que ton argumentaire, tout de suite, les gens qui connaissent un peu, ils, ils, te, ils te lisent et ils font « Bon, euh, ok, laisse tomber. » Enfin, je, je veux dire, quelle rationalité derrière Je veux dire, elle a envie de revenir à l'époque de AOL et Wanadu Avec des, des, des disques où on avait plus de 20 heures d'Internet sur le mois. Hey Enfin... On fait quoi du, du, du tricot derrière, etc. Enfin, je... Le monde a changé, le monde a évolué. Il fallait rationaliser l'électricité. Parce que l'électricité, sans électricité, il n'y a pas Internet. Sans électricité, il n'y a pas la télé. Sans électricité, il y a plein de trucs. Rationno... Rationalisons l'électricité. Ça va régler plein d'autres problèmes. C'est aussi débile de dire ça que de dire 3 heures par semaine. Fondamentalement. Alors, c'est pas fini. On y retourne. Euh, donc, les 3 gigas par semaine, voilà. Nous n'allons sans doute pas les passer, donc si tu as 3 gigas seulement par semaine, à mettre des commentaires haineux ou à fabriquer des fakes. Peut-être cesserons-nous de considérer comme normal de passer plusieurs heures sur des sites pornographiques à regarder des vidéos en ultra HD. Ouais, mais enfin, on va aussi considérer comme plus normal de pouvoir même regarder un seul film. Parce qu'on a vu, hein, 3 gigas, c'est une heure de film. Alors je vous disais, elle veut qu'on fasse quoi derrière Du tricot bah, Vous allez voir que en fait, c'est pas si loin que cela. Mais vraiment, je rigole même pas. Vous allez voir, là, c'est complètement fou. Enfin, pour moi, c'est... Là, c'est délirant, délirant. Reste enfin la question du réalisme et d'une telle mesure. Ah bah merci, ah, oui, oui, voilà. Cela nécessite évidemment un travail collectif de grande ampleur, oui, et une réelle concertation, tu m'étonnes. Euh, par exemple, qu'en est-il pour les entreprises Ah bah voilà, parce que moi, par exemple, là, la vidéo que je suis en train de vous faire, elle va faire plus de 3 gigas, hein. Donc en fait, bah, je fais une vidéo, puis ça y est, je m'arrête pour la semaine. <rire> c'est fini. J'ai fait une vidéo, mais je peux plus rien faire. Hein. Je peux plus aller sur les réseaux sociaux, je peux pas mettre une photo, je peux pas envoyer de mail, c'est fini. Alors attendez, je suis considéré comme quoi je... Alors moi, j'ai une entreprise, mais euh, s'il y a des gens en amateur qui font YouTube, etc., donc en fait, non, ils peuvent pas le faire, ou bien ils font une vidéo, puis... S'il y a des exceptions, n'y a-t-il pas des risques d'abus Bah évidemment qu'il va devoir y avoir des exceptions, de fait parce que déjà, les pros, attends, et tous les mails avec des fichiers joints, etc. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une nation, parce que là, on voit que ça concerne la France, à X vitesse. Il y aura ceux qui auront des exceptions professionnelles et qui pourront aller sur Internet, sur leur temps de travail, un peu plus, etc. Et puis les autres, ah, les pauvres, bah, ils ont pas d'entreprise, euh, machin. Donc, euh, eux, par contre, euh, 3 gigas, hein, Voilà. Il y a évidemment bien des points à régler, tu m'étonnes. Et ce n'est pas dans cette tribune que nous y arriverons. Non, mais par contre, si tu fais une tribune comme ça, qui est longue, hein, vraiment, là, je vous ai pris trois extraits, mais c'est beaucoup plus long que ça, en réalité. Hein. Tu, tu, tu peux arriver quand même avec des choses un peu plus... Bon, bref. Mais nous pouvons aussi, dès maintenant, envisager que bien des activités que nous avons pris l'habitude de faire en ligne peuvent aussi se faire sans. Et alors là, là, vous allez voir, c'est la cerise sur le gâteau. On peut rédiger sur un traitement de texte ces courriels de la journée avant de les envoyer. Donc en fait, tous tes mails, tu les fais sur ton traitement de texte. Voilà, tous tes mails de la journée. Et à la fin de la journée, tu les envoies tous. Alors, j'ai même envie de dire que cette phrase est mais surréaliste. Parce que enfin, que tu envoies tes mails en fin de journée ou que tu les envoies au moment où tu l'écris, au-delà du fait qu'en termes de réactivité, quand tu es dans le milieu pro ou même euh, perso, hein, euh, tu vas envoyer un mail à tes parents, à tes soeurs, à tes frères, à des potes, etc. Euh, tu n'as peut-être pas envie d'attendre la fin de journée, mais enfin, voilà. Mais enfin, ça ne fait pas plus de, de data hein, ou moins de data. Hein. Si tu as 5 mails à faire, tu ne vas pas envoyer un seul mail et puis débrouillez-vous. Hein. Ah, voilà, moi j'ai 5 personnes à adresser, mais il n'y a qu'un seul mail. Enfin, mais, je, mais, je, mais, 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 mais elle a réfléchi à cette phrase. On peut rédiger sur un traitement de texte et courriel de la journée avant de les envoyer. Mais ça change quoi On peut se déplacer... Attendez, c'est pas fini. On peut se déplacer pour aller poser une question à un collègue, voire bénéficier du fameux effet « machine à café ». Mais vous croyez vraiment qu'on a attendu Najat Valo Belkacem 
pour le fameux effet machine à café Enfin, les gens qui travaillent en présentiel, ils, ils parlent à leurs collègues, ils posent des questions à leurs collègues. Enfin, je veux dire, enfin, c'est pas... Quand t'es en télétravail, c'est autre chose encore, mais tu le fais en virtuel, enfin, en, en démat. Mais, enfin, c'est surréaliste. On peut même... Et alors là, attendez, c'est le clou du spectacle. On peut même, toute personne s'y connaissant, un temps soit peu en programmation, vous le dira, coder, coder, sans ordinateur, avec un crayon et un papier. Bon, alors là, c'est bon. Là, merci, merci, au revoir. Mais de quoi tu parles Au moment où il y a toutes les IA, les machins, tu vas te faire... Alors, bien sûr, oui, c'est possible. Mais... Après, tu vas de toute manière... Parce que les gens qui codent, généralement, ils sont en groupe. Hein. Les, les, les codeurs sont jamais vraiment tout seuls. Ou ça arrive peut-être dans des toutes petites, dans des micro-sociétés. Mais la plupart, sinon, c'est très collégial. Et puis, ils envoient leurs données. Il y en a un autre qui passe derrière, etc. Donc, de toute manière, à un moment ou à un autre, tu vas devoir le mettre dans l'ordinateur. Donc, coder avec un crayon, un papier. Et aussi avec euh, un bout de caillou, là, comme ça. Et puis, le soir, on va faire du feu. Voilà, pour se réchauffer un peu. Bref. Peut-être le temps est-il venu de nous, désintoxi... de nous détoxiquer collectivement et donc de rationner Internet. Wow. Franchement, à titre personnel, les bras m'en tombent. Là, le finish sur les histoires des mails à écrire sur ton traitement de texte avant de les envoyer, euh, le coding sur une feuille de papier canson avec une pointe... Euh... <rire> de stylo bille, quatre couleurs <rire> mais, mais attends, elle veut nous faire régresser en fait, elle veut que la France soit à la traîne des révolutions mondiales technologiques qui sont en train de se dessiner, sur lequel il y a une course sur lequel on peut avoir, attendez évidemment qu'il y a aussi des enjeux écologiques, économiques sociétaux, politiques etc, donc elle y apporte son regard moi je juge à titre personnel que véritablement ce que je lis, ce que j'entends est fou, mais enfin, et je veux dire, si ça vous rappelle rationner internet, etc., si ça vous rappelle la Chine ou d'autres pays euh, autoritaires, voire même dictatoriales, ben, sachez que c'est totalement assumé. C'est totalement assumé. Elle en parle même concrètement dans son article, dans sa tribune. Regardez, elle le dit là. Hein. Voilà, c'est irréaliste, réactionnaire, dictatorial. Après tout, la Chine le fait. Vous imaginez la Chine. Est-ce cela que nous voulons pour nos enfants Mais sauf erreur de ma part, en Chine, on soigne aussi les malades. Mais quel est le rapport Mais quel est... Et je ne vois pas au nom de quoi cela devrait nous conduire, nous, à ne pas le faire et à fermer tous nos hôpitaux. Qu -ce que... Mais qu'est-ce que tu racontes Mais qu'est-ce que tu nous racontes Enfin, pour moi, là, il y a une dérive autoritaire qui va en plus créer une tonne de failles, d'évidents de... euh, passe droit. Ça va faire des, des inégalités... En veux-tu, en voilà, entre les pros, euh, le perso, les gens qui pourront avoir plus que 3 gigas, au-delà de 3 gigas, qui pourront avoir X gigas, ceux qui seront vraiment rationnés. Enfin... Wow. En tout cas, le fait de se rapprocher d'une attitude à la chinoise et au pays autoritaire et dictatorial ne semble véritablement pas déranger cet élu de gauche. Vraiment, c'est totalement assumé. Et ça me rappelle quand même aussi une certaine Ségolène Royal, qui, il y a des années de cela, avait tout fait pour fracasser le club de Roté. Et d'une certaine manière, il était parvenu. Il y a, à mon sens, chez certaines et certains politiques, une déconnexion totale, c'est le cas de le dire, avec ce que le monde est en train de faire, de produire, d'avancer. Je veux dire, ces gens-là, dans d'autres révolutions industrielles, aurait probablement demandé qu'on reste avec les allumeurs de réverbère. Qu'il aurait été urgent de rester avec les éclairages au gaz. Voilà, qu'on allumait le soir et qu'on éteignait le matin. Obligatoirement. Hein. Là, je sais. Là, franchement, je... Voilà, voilà. Donc, je pense que vous comprenez mieux pourquoi j'avais envie de vous en parler. Alors, il y a eu, évidemment, plein de réactions. Euh, il y a une réaction, aussi, en l'occurrence, de Marina Ferrari, euh, qui n'est autre que l'actuel secrétaire d'État chargé au numérique, qui dit quoi Rationner autoritairement Internet 
probablement la pire manière d'aborder le débat sur notre rapport aux écrans. Traiter les risques mérite tellement mieux qu'une approche, approche manichéenne et hors sol de l'espace numérique dont les usages sont aussi nombreux que les usagers. Voilà, euh, et alors sur ce point-là, je suis quand même sensiblement d'accord pour dire que c'est rationner autoritairement Internet. Vraiment, enfin, c'est le cœur du message de Najat Vallaud-Belkacem. Hein. Libérons-nous des écrans, rationnons Internet. Qu'il faille trouver des systèmes, pour moi, hein, le début en vérité, part d'une bonne intention. Je pense effectivement qu'il y a des choses à faire sur les usages des écrans, etc. Surtout chez les jeunes enfants. Et je pense que, par exemple, l'école doit être un endroit qui doit être totalement sanctuarisé. On pourrait même imaginer d'autres éléments, etc. Jusqu'à des certains âges, etc. Mais faire un truc global, alors, ça a le mérite de relancer un petit peu la discussion et le débat, etc. Voilà. Mais je trouve, en tout cas, que là, ce qui est abordé, il n'y a pas de piste très intéressante. On va se mettre... Allez demander à des codeurs de, de sortir leurs papiers et leurs crayons pour aller coder les IA et chat GPT-5, quoi. Non, mais... Mais franchement, c'est... Non, mais... Et puis, les jeux PlayStation, Xbox, Nintendo, les gars, franchement, vous pouvez les faire aussi. Hey, le matin, vous codez sur votre feuille canson, là, puis le soir, vous le mettez dans la machine. On est bien d'accord, Shigeru Miyamoto, hein. Enfin, cela dit, ils sont préservés. Ils sont japonais. Là, ce serait pour la France. Waouh mais je veux pas de ce pays, là, je, je, enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Si on va dans ce segment-là, c'est relégué, loin, très très loin, les autres vont rire, quoi, vont faire, ah, d'accord, bon, bah, nous, on va bien continuer, puis la France, bah, ciao, bye bye, quoi. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire dans cet édito. Euh, évidemment, évidemment, je vous demande, comme je le suis, bah, de rester calme et serein sur les propos de Najat Valoui Belkacem. On a le droit d'avoir un désaccord. J'ai un profond désaccord avec son opinion, là. Ce qu'elle exprime me paraît très mal avisé. Et pas très intéressant, en réalité. Et ça fait un petit peu peur, je trouve, que des politiques soient à ce point, finalement, rétrogrades et décalés par rapport à la marche du monde et de la société. Et pour autant, je vous demande véritablement d'être calme et serein dans les commentaires. C'est pas euh, la foire d'empoigne. Hein. On peut dire les choses avec un petit peu d'élégance. Même si ces propos me paraissent un peu euh, foufou, quoi. C'est pas gagné. Hein. Hmm. Pas gagné du tout. En attendant, je vais aller chercher si j'ai encore quelques petits CD à OL. Parce que peut-être que d'ici quelques années, je vais avoir besoin de deux heures de connexion supplémentaire pour vous faire un live. Hein. On sait jamais, euh, fondamentalement. Et peut-être qu'on les fera en 720p. Voilà, peut-être qu'on n'existera plus euh, à la fois, euh, c'est possible aussi, parce que vu la course du monde en ce moment, euh, c'est pas joyeux non plus. Bref, voilà, je vais aller me reposer un petit peu, parce que moi la fièvre elle est toujours un petit peu présente, histoire qu'on se retrouve, j'espère, en meilleure forme demain, et avec des news plus intéressantes, parce que croyez-moi, cette semaine, c'est une grosse grosse semaine, j'ai mal choisi ma semaine pour tomber malade moi. Voilà, en tout cas, eh ben, si vous êtes d'accord avec les valeurs de la chaîne, avec les propos que j'ai évoqués, n'hésitez pas, enfin les propos les miens en l'occurrence, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à partager cette vidéo pour que la plupart des gens puissent voir que, bah oui, il y a des hommes et femmes, en l'occurrence politiques, qui ont ce genre de pensée aujourd'hui par rapport à rationner Internet en France, ok, en 2024, très bien. Et puis tu commences par ça, puis tu rationnes quoi après d'autres Parce que c'est le début, en fait. Il ouais, y a d'autres trucs qui sont pas terribles, on va rationner ça aussi. Et les jeux vidéo, tiens, ah bah attends, jeux vidéo, c'est un peu pour les débiles, on pourrait peut-être les rationner aussi, une heure par semaine voilà, hein Ça sert à quoi les parents, finalement L'éducation parentale, c'est l'État qui va la gérer, hein Bon, ça pose plein d'interrogations. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire. Si ça vous a intéressé, eh bien, n'hésitez pas aussi à consulter les autres vidéos qui vous attendent dans le catalogue. A très bientôt, les amis, et d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo qui, effectivement, consomme un tout petit peu plus que 3 gigas par semaine. Ça, euh, j'en conviens. Allez, ciao